Michael Saylors Warnung steuern wir unbemerkt auf eine Finanzapokalypse zu. Laut Michael Saylor sind wir genau auf diesem Kurs. Unbemerkt steuern wir auf eine gewaltige Finanzkrise zu. Denn inmitten endlosen Gelddruckens und wirtschaftlicher Unsicherheit erhebt sich eine Stimme, die alles in Frage stellt. Saylor fordert dich auf, endlich rational zu denken und dich von den Fesseln des traditionellen Finanzsystems zu befreien. Doch anstatt dir eine klare Lösung zu bieten, spuckt er im Grunde genommen dir eine Wahrheit entgegen, die so einfach ist wie auch provokant. Setz laut Michael Saylor alles auf Bitcoin. Denk für dich selbst, weißt du? Stell dir vor, du bist auf einem Schiff, das unaufhaltsam singt. Vor dir liegen zehn Boote, eines davon ist wasserdicht, die anderen neun haben Löcher. Du hast zehn Familienmitglieder bei dir. Würdest du jedes deiner Kinder in ein Boot setzen, das bald untergeht oder alles in das eine sichere Boot investieren? Natürlich setzt du alles auf das sichere Boot. Doch warum zögerst du das gleiche mit deinem Geld zu tun? Michael Saylor wirft dir vor, dass deine Diversifikation eine absurde Praxis ist, die mehr schadet, als sie nützt. Er fordert dich heraus, Warum verteilst du deine Investitionen auf unklare Optionen, wenn eine klare, sichere Wahl vor dir liegt? Seller argumentiert, dass vollständig in Bitcoin investiert zu sein kein Zeichen von überzogener Überzeugung, sondern schlichtweg rationales Denken ist. Es ist keine Überzeugung, es ist einfach rationales Selbstdenken, betont Michael Saylor. Und in einer Welt, in der Regierungen unaufhörlich Geld drucken und die Inflation durch die stetige Devaluierung der Währungen steigt, bietet Bitcoin eine verlässliche Alternative. Mit nur 21 Millionen Bitcoins im Umlauf, im im Gegensatz zu den unendlichen Aktien, die immer weiter ausgegeben werden können und so deine Investitionen verwässern, ist Bitcoin eine wahre Rarität. Während Aktienmärkte auf ewiges Wachstum und ständige Neuerwerbungen setzen, bleibt Bitcoin unbeirrbar begrenzt und wertbeständig. Doch warum ist Bitcoin in dieser digitalen Ära so unverzichtbar? Ganz einfach, wir leben im Zeitalter des Internets und Bitcoin ist das digitale Geld, das diesem Zeitalter gebührt. Es ist die perfekte Symbiose aus Technologie und Finanzen, die den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft entspricht. Anders als traditionelle Währungen, die von zentralen Behörden kontrolliert werden, ist Bitcoin nämlich dezentralisiert und somit frei von politischem Einfluss und Korruption. Und diese Unabhängigkeit macht Bitcoin zu einem stabilen Hafen in einem Meer von wirtschaftlicher Unsicherheit. Und Michael Saylor sieht auch eine globale Bewegung voraus, bei der immer mehr Länder Bitcoin übernehmen werden, um sich von der Abhängigkeit vom US-Dollar zu lösen. Warum sollten Länder weiterhin auf den US-Dollar setzen, wenn es eine bessere Alternative gibt? Bitcoin bietet eine Möglichkeit, die wirtschaftliche Souveränität zu stärken und sich von den Launen der amerikanischen Geldpolitik zu befreien. Länder, die sich dieser Bewegung anschließen, werden feststellen, dass sie nicht nur eine stabilere Währung haben, sondern auch wirtschaftlich unabhängiger und widerstandsfähiger gegenüber globalen Krisen werden. Stell dir einfach mal vor, du ziehst mit deiner gesamten Familie nach Simbabwe, weil du die Überzeugung hast. Oder lass uns das umdrehen. Warum ziehst du nicht mit deiner ganzen Familie nach Simbabwe, verkaufst all deine Sachen und kaufst den Simbabwe-Dollar? Warum tust du das nicht? Wegen Überzeugung? oder weil es dir ziemlich offensichtlich erscheint, dass das keine gute Idee ist. Und Michael Saylor fragt dich genau das. Er zeigt dir die Lächerlichkeit auf, wenn du versuchst, in unsichere Optionen zu diversifizieren, während eine klare, stabile Alternative existiert. Es ist keine Überzeugung, etwas nicht zu tun, sondern eine rationale Erkenntnis, dass es schlichtweg keine gute Idee ist. Die Kernaussage von Michael Saylor ist eine scharfe Kritik an der fehlenden rationalen Überzeugung und ein Aufruf, mutig das Beste zu wählen, anstatt sich durch unnötige Vielfalt zu verzeihen. Zetteln. Warum solltest du dein Vertrauen und deine Investitionen auf unsichere Boote verteilen, wenn ein einziges solides Boot existiert? Denk für dich selbst. Weißt du, du bist auf einem Schiff. Das Schiff sinkt. Vor dir liegen zehn Boote. Eines der Boote hat kein Loch. Die anderen neun Boote haben Löcher. Du hast zehn Familienmitglieder. Wirst du ein Kind in jedes der neun Boote setzen oder alle in das Boot ohne Loch? Also. Gelangst du zu diesem Maß an Überzeugung, das übrigens berauschend ist. Es ist keine Überzeugung, es ist einfach rationales Selbstdenken. Ziehst du jetzt mit deiner gesamten Familie nach Simbabwe, weil du Überzeugung hast? Oder lass mich das umdrehen. Warum ziehst du nicht mit deiner ganzen Familie nach Simbabwe, verkaufst all deine Sachen und kaufst den Simbabwe-Dollar? Warum tust du das nicht? Wegen Überzeugung? Oder weil es dir ziemlich offensichtlich erscheint, dass das keine gute Idee ist. Ich würde nicht sagen, dass es Überzeugung ist, wenn man etwas nicht tut. Aber wenn man bei etwas voll einsteigt, würde ich sagen, das erfordert Überzeugung. Auf wie vielen Stühlen sitzt du gerade? Auf einem. Bist du voll und ganz auf diesem Stuhl? Ich bin voll und ganz auf dem Stuhl. Der Punkt ist wirklich, du setzt eine Brille auf, Du hast gerade ein paar Airpods, 
Du schaust mich durch einen Bildschirm an, du benutzt ein Mikrofon. Das ist ein Mikrofon. Warum vertraust du ihm? Ist das Überzeugung? Scheint irgendwie beängstigend. Warum diversifizierst du nicht? Warum benutzt du nicht zehn Mikrofone? Und diese provokante Metapher ist kein bloßes Gedankenexperiment, sondern eine klare Aufforderung, die Augen zu öffnen und das Offensichtliche zu erkennen. Bitcoin ist unvergleichlich, es gibt nichts anderes wie Bitcoin. Bitcoin ist die Zukunft des Geldes, ungebrochen und unaufhaltsam. Eine wahre Revolution in der digitalen Ära. Und wenn du dir das Diagramm der weltweiten Akzeptanz von Technologien betrachtest, also von Internet und Krypto, wird dir klar, dass die Kryptoadoption ab 2013 eine wesentlich schnellere Wachstumsrate aufweist als die Internetadoption in ihren früheren Jahren von 1986 bis 2007. Während die Internetnutzung in dieser Zeit allmählich anstieg, ist die Anzahl der Kryptobesitzer in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. Und die schwarzen Balken repräsentieren hier die Zahl der Internetnutzer von 1986 bis 2007, die stetig aber langsamer wuchs. Und die orangenen Balken zeigen die Kryptobesitzer ab 2013 deren Zuwachs viel, viel rasanter erfolgte. Und dies wird bis 2024 voraussichtlich noch stärker ausfallen bzw. 2025. Die Kernaussage dieses Diagramms ist, dass die Adoption von Kryptowährungen nicht nur auf dem gleichen Weg wie die des Internets verläuft, sondern sogar eine viel dynamischere und schnellere Wachstumsrate zeigt. Während das Internet über viele Jahre hinweg langsam an Nutzer gewann, erlebt die Kryptowelt seit ihrer Einführung eine exponentielle Zunahme. Das deutet darauf hin, dass Kryptowährungen das Potenzial haben, eine Transformation Technologie zu sein, die möglicherweise sogar schneller als das Internet global akzeptiert wird, jedenfalls wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen. Doch warum sollten wir all unsere Hoffnungen auf eine so volatile und oft missverstandene Technologie setzen? Die Antwort liegt in der unbestreitbaren Notwendigkeit, das aktuelle Finanzsystem zu reformieren. Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten und die ewige Geldschöpfung sind nur einige der Probleme, die Bitcoin lösen kann. Es bietet eine verlässliche Alternative, die nicht nur vor wirtschaftlichem Kollaps schützt, sondern auch die Freiheit und Kontrolle über das eigene Vermögen zurückgibt. Und in einer Welt, die von Unsicherheit und Instabilität geprägt ist, bietet Bitcoin einen sicheren Hafen, ebenfalls laut BlackRock, der unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen funktioniert. Und laut Michael Saylor ist das Bitcoin-Wachstum eine Unvermeidbarkeit, weil es keine Möglichkeit gibt, dass die Regierung aufhört, Geld zu drucken. Es ist eine Sucht, für die es kein Heilmittel gibt. Diese Aussage unterstreicht unter anderem die Unaufhaltsamkeit von Bitcoin in einer Welt, die immer weiter in die Schuldenfalle abdriftet. Regierungen weltweit scheinen unfähig oder unabhängig unwillig, die Kontrolle über die Geldmenge zu behalten bzw. sie verlieren sie anscheinend und Bitcoin bietet die perfekte Lösung, um diesem endlosen Druck zu entkommen. Es ist nicht nur eine Investition, sondern eine Notwendigkeit in einem sich rapide verändernden wirtschaftlichen Umfeld. Daher, wenn du dir durch Krypto finanzielle Freiheit aufbauen willst, klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos erfahren, welche Kryptowährungen ich investiere, lerne Krypto, lerne Bitcoin kennen, handle, denn das Video wird es so nicht mehr lange geben. Also klick drauf. Sailors Argumentation ist nicht nur provokant, sondern auch durchdacht und basiert auf einer tieferen Analyse der Schwächen des aktuellen Finanzsystems. Er sieht die endlose Geldschöpfung und die daraus resultierende Inflation als tödliche Bedrohung für deine finanzielle Zukunft. Und Bitcoin mit seiner festen Obergrenze und dezentralen Struktur bietet eine Lösung, die frei von diesen Risiken ist. Es ist eine Möglichkeit, dein Vermögen vor der Entwertung zu schützen und gleichzeitig von der technologischen Innovation zu profitieren, die Bitcoin verkörpert. Doch lass dich hierbei nicht von den Kritikern einschüchtern, die behaupten, Bitcoin sei zu volatil oder zu unsicher. Die Realität ist, ist, dass traditionelle Finanzsysteme bereits genug Risiken bergen. Aktienmärkte können durch unvorhersehbare Ereignisse zusammenbrechen, Währungen können entwertet werden und Regierungen können ohne Konsequenzen einfach Geld aus dem Nichts erschaffen. Bitcoin hingegen bietet eine transparente und begrenzte Geldmenge, die Vertrauen schafft und Stabilität bietet. Das heißt, die exponentielle Wachstumsrate der Kryptoadoption im Vergleich zur langsamen Einführung des Internets ist ein weiterer Beweis für die transformative Kraft von Bitcoin und natürlich auch von Kryptowährungen. Denn während das Internet über Jahrzehnte hinweg langsam an Nutzern gewann, hat die Anzahl der Kryptobesitzer in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Und diese rasante Akzeptanz deutet darauf hin, dass Kryptowährungen nicht nur eine vorübergehende Modeerscheinung sind und auch Bitcoin, sondern eine tiefgreifende transformative Technologie darstellen, die die Art und Weise, wie wir über Geld denken, revolutioniert. Und Michael Saylor hat eine eindringliche Warnung ausgesprochen. Wir stehen am Rande einer finanziellen Katastrophe und die einzige Rettung liegt in der radikalen Umstellung auf Bitcoin, was ebenfalls auch BlackRock 
empfiehlt. Während die Welt weiterhin auf den US-Dollar und andere instabile Währungen, Fiat-Währungen setzt, bietet Bitcoin eine stabile und sichere und zukunftsweisende Lösung. Es ist also an der Zeit, dass du endlich rational für dich selbst denkst und die transformative Kraft von Bitcoin erkennst und auch nutzt. Das ist natürlich alles keine Finanzberatung. Denn in der Realität gibt es kein Wiedersehen. Das sinkende Schiff der traditionellen Finanzen kann nur durch den festen Kurs auf Bitcoin gerettet werden. Daher ist es auch so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema, mit Bitcoin, mit Kryptowährungen beschäftigen. Insbesondere auch, da immer mehr Finanzinstitutionen, Banken und so weiter in diese Richtung gehen. Denn eines wird Fakt sein, die Leute, die jetzt nicht handeln, werden die sein, die in die Röhre schauen und sich dann ärgern, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht gehandelt haben, weil sie vielleicht zu so viel Angst hatten. Vielleicht, weil sie sich nicht sicher waren. Aber du weißt auch, das Wachstum findet nicht in deiner Komfortzone statt, sondern außerhalb. Also, wenn du dich für Kryptowährungen interessierst, beziehungsweise Beziehungsweise dir durch kryptofinanzielle Freiheit aufbauen willst, klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Schau dir das Video an, es ist kostenlos, nur noch für kurze Zeit so verfügbar und ich wünsche dir einen schönen Tag.